прямом эфире вечерние новости. Я Денис Сенькин. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. 46% жителей Кубани приняли участие в выборах глав городских и сельских поселений, а также депутатов в городскую думу Краснодара. Остается мне поблагодарить избирателей, которые все-таки отложили какие-то свои запланированные дела и пришли на эти выборы, проголосовали. Результаты уже известны об этом и о том, что происходило на избирательных участках, расскажем в выпуске. В день танкиста почтили память погибших в боевых действиях российских и советских танкистов. Молодежь должна расти именно с этим патриотизмом, помнить и чтить память погибших ребят. Местные жители возложили цветы к мемориалу в сквере в поселке Колосистом. Брать ипотеку теперь становится еще безопаснее. Все больше застройщиков переходят на систему эскроу-счетов. Что это такое и какая выгода дольщикам, узнаете. На улице краевой столицы вышли трамваи в новом облике. Русское географическое общество на вагонах разместило информацию о выдающихся ученых. На минувших выходных по всей Кубани прошли муниципальные выборы. В регионе провели 62 избирательные кампании. Жители края выбирали глав городских и сельских поселений, а также депутатов в городскую думу Краснодара по шести одномандатным округам. Так, по 12-му избирательному округу победу одержал Дмитрий Инаятов от партии «Единая Россия». По 15-му – Павел Шапошников, представитель той же партии. По 19-му округу лидером стал Сергей Лузинов. На выборы он шел как самовыдвиженец. По 20 четвертому округу победу одержал Константин Семернин, тоже представитель Единой России по 33-му избирательному округу Юрий Костомаха, по 35-му Дмитрий Коноваленко. Оба представляют правящую партию. Такие результаты по Краснодару, а как в целом в регионе прошли выборы и были ли нарушения, расскажет Виктория Зеленская. Традиционно в сентябре проходит единый день голосования. В этом году жителям краевой столицы предстояло выбрать депутатов в местный парламент. Шесть человек в седьмой созыв. Это были до выборы в Гордуму Краснодара. Как отмечают эксперты, конкуренция была высокой. Например, в 12-м округе. Это территория Комсомольского микрорайона. На один мандат претендовало 8 кандидатов. Выборы прошли уже в привычном многодневном формате. Краснодарцы могли голосовать 9 и 10 сентября. Приходим вот спокойно, очередей нету, так бы нету в удобное время, когда нам удобно. Конечно, удобно. Если, допустим, в субботу приходится работать, то остается только день воскресенья. Сегодня переживала, что вот вдруг там не получится попозже. Оказывается, завтра еще можно было бы. Меня вполне устраивает. Да. Поэтому люди всякие, может, в один день что-то не получится. У него еще право выбора, еще один день. Выборы проходили по всему Краснодарскому краю. Первый день явка избирателей составила 36,6%. А во второй день почти 42%. За ходом голосования следили более трех с половиной тысяч наблюдателей. Как отметила председатель общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, грубых нарушений в ходе выборов зафиксировано не было. Первый день, 9 сентября, он был достаточно спокойным. И только к вечеру в некоторых городах, где идут выборы, пошли обращения. В день 10 сентября он такой динамичный, он высококонкурентный. Партии и кандидаты конкурируют между собой. Безусловно, это проявляется в определенном соперничестве. И порой где-то на избирательных участках происходят нештатные ситуации, но наши наблюдатели... А их мы направили на выборы около тысячи человек, а участков 765. То есть на некоторых даже по два наших наблюдателя находятся. Они отмечают, что каких-то грубых нарушений на участках не было замечено. Также во время выборов рабочая группа Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека сосредоточила внимание на мониторинге избирательных прав определенной части населения. Это люди с ограниченными возможностями. Их у нас в Краснодарском крае от 4 с лишним миллионов избирателей порядка 400 тысяч. 
Из них с ограничениями по двигательной активности, по зрению, слуху около 100 тысяч. Естественно, именно этой категории избирателей мы уделяли особое внимание. Совместно с избирательной комиссией был осуществлен мониторинг. 96% участковых избирательных комиссий находятся на первом этаже, в остальных случаях помогали волонтеры. Ну и э, совсем малочисленная категория граждан, находящихся в местах лишения свободы, она тоже не была обделена внимание. Все избирательные участки закрылись ровно в 20.00. И началась процедура подсчета голосов и погашения неиспользованных избирательных бюллетеней. Остается мне поблагодарить избирателей, которые все-таки отложили какие-то свои запланированные дела и пришли на эти выборы, проголосовали. Вот когда говорят, вот депутаты какие-то не такие, и вот что-то нам не нравится, как они работают. Но если ты сходил на выборы, ты выбрал своего депутата, у тебя с ним, возможно, живая нормальная связь. Если ты не ходил, о чем ты говоришь? И вот для них я бы хотел напомнить, что именно их право голоса должно ими быть и реализовано. Выборы на Кубани состоялись. Средняя явка составила 46,29%. Виктория Зеленская, Анастасия Глазкова и Роман Недельский. Телекомпания «Краснодар». На Кубани все больше ипотек оформляется по системе эскроу-счетов. Только с начала этого года их количество выросло на треть и составило более 200 миллиардов рублей. При таком методе покупки жилья средства участников долевого строительства остаются на счетах эскроу в банках до готовности объекта недвижимости. При этом на сумму до 10 миллионов рублей распространяется действие защиты фонда страхования вкладов. То есть деньги становятся доступны застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию. Покупка недвижимости в строящемся доме бывает выгоднее уже готовых квартир. И кубанцы активно пользуются такой возможностью расширить свою жилплощадь или инвестировать в недвижимость. Если раньше становиться дольщиком было опасно из-за высоких рисков быть обманутым, то сейчас система проектного финансирования строительства жилья работает на защиту покупателя. Стоит отметить, что увеличивается и кредитование застройщиков в регионе. По сравнению с началом года оно возросло почти до 36%. Это значит, что девелоперы продолжают активно сотрудничать с банками. 10 сентября в нашей стране отметили День танкиста. В честь праздника генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский провел встречу с кадетами Краснодарского президентского кадетского училища. Он рассказал им о важности профессии танкиста и обсудил с юным поколением сегодняшнюю политическую ситуацию в стране и мире. Аника Мелик продолжит. Советский российский военный и государственный деятель, танкист, генерал-лейтенант запаса Константин Пульковский встретился с учениками Краснодарского президентского кадетского училища. В начале встречи собравшимся показали документальный фильм о Константине Борисовиче, который повествует о жизни военного, его боевом опыте и политической карьере. Константин Борисович решает посвятить себя военному делу и выбирает Ульяновское танковое училище. Слова отца стали для него заветными. Надеть форму не значит стать офицером. Сохранить честь и достоинство – вот главные аспекты жизни. На мероприятии Константин Поляковский рассказал кадетам о танковых войсках, о современных российских бронемашинах и о том, почему когда-то сам захотел стать танкистом. После военного училища Поляковский сначала служил командиром танкового взвода, затем роты, танкового батальона, командиром танкового полка, где в управлении у него было 94 танка, и, наконец, командиром танковой дивизии. Это 400 танков в подчинении. Я очень горжусь что я стал танкистом. Я люблю танковые войска. Я влюблен в них. И вам рекомендую тоже влюбиться в свою профессию, которую вы себе выберете. Это очень важно. Что такое танк? Это огонь, это маневр, это броня. Даже песня такая есть из этих трех составляющих. Огонь, маневр и броня. Наши современные танки – это... Очень сложная машина, конечно, но она превосходит, эта машина, все значит, танки всех иностранных государств. Сама встреча прошла в формате диалога. Студенты задавали интересующие их вопросы, на которые генерал-лейтенант запас отвечал подробно. Большинство касалось текущей политической ситуации в мире и продолжающейся спецоперации. Какова роль современных танков в современных боевых условиях, в боевых действиях? В связи с развитием нанотехнологий, ну, такие как дроны, камикадзе, БПЛА, которые намного меньше, чем э, самый маленький танк, но это наш огромный ущерб. Роль танка, она не изменится ни, ни при никаких 
нынешних дронов. Наши танки имеют очень хорошую защиту. Константин Борисович отметил, для того, чтобы стать танкистом, нужна большая физическая сила. Как любит говорить генерал-лейтенант запаса, танк слабых мышц не любит. И это дело настоящих мужчин. Для юных учеников кадетского училища Пуликовский является примером мужества и профессионализма. Константин Дмитриади, ученик 10 класса, с 9 лет мечтает о боевом деле и в своем роду. Он первый военный. В будущем я планирую поступить как раз таки танковое училище в Казани. Также, кажется, стать танкистом, прослужить долгую военную свою жизнь. Вот. Планирую, конечно, тоже стать, как Костин Борисович, тоже танкистом прожить. И да, судит это такое же звание, как и он. В конце встречи Константин Поликовский пожелал кадетам любви к родственникам, друзьям и, конечно, к своей профессии. Учащиеся, в свою очередь, отблагодарили военного подарка и громкими аплодисментами. Они Камилик, Андрей Токмаков, Юлия Дайнега, телекомпания «Краснодар». День танкиста отметили и в поселке Колосистом. Там в честь этого праздника прошло торжественное событие. Местные жители возложили цветы к мемориалу в сквере памяти героев-танкистов. Сюжет об этом далее. 152 военнослужащих указом президента Российской Федерации удостоены звания Героя России. К сожалению, более половина посмертна. 47 из них – танкисты. Среди них и Константин Николаев. Он окончил Казанское танковое училище в 2008 году. В военной службе отдал больше 10 лет. Участвовал в операциях в Сирии на Горном Карабахе. С 24 февраля 2022 года капитан находился в зоне специальной военной операции. 16 июля Константин повел бойцов на задание в район села Белогоровка. Группа попала под артиллерийский обстрел. Один из осколков залетел под каску Константина. У танкиста Николаева остались жена и дети. Когда это все случилось, я думала, что я этого ну, сложно будет это все пережить. Но вот он нас научил быть сильными. Конечно, тяжело, но дети мои дают, они все-таки силу и смысл, чтобы дальше жить. Молодежь должна расти именно с этим патриотизмом, помнить и чтить память погибших ребят не только сейчас в зоне СВО погибших, но и в принципе в Великую Отечественную войну и в других локальных войн. Почти память погибших танкистов пришли родные и близкие воинов. Генералы и офицеры, ветераны военной службы, боевых действий, танковых войск, представители общеобразовательных учреждений и жители города. Учащимся школы номер 68 передали портреты краснодарских героев. Капитана Константина Николаева, лейтенантов Валерия Лазовского и Максима Михайлова. Мы, наше поколение, выросло на подвигах танкистов времен Великой Отечественной войны. Ребята, которые сейчас служат и воюют, они выросли на подвигах локальных войн и вооруженных конфликтах. Думаю, что вот для того, чтобы поколение росло, понимая, что Родину надо защищать, что Родину надо любить, что надо не только хорошо учиться, но еще иметь какие-то волевые качества, которые требуют, когда надо в трудную минуту, надо взять руки оружие и защищать свое отечество. Для того, чтобы ни один подвиг не был забыт, сквер героев-танкистов, расположенный в поселке Колосистом, дополнят новыми именами. В ближайшее время на аллее появятся бюсты маршала бронетанковых войск Павлу Рыбалко, Олегу Лосик и Михаилу Катукову. Юлия Кондакова, Аделина Сиринович, телекомпания «Краснодар». Танкисты сегодня наравне с артиллерией вносят огромный вклад в борьбу с нацизмом в зоне специальной военной операции. О танках, танкистах, их роли в зоне СВО моему коллеге Евгению Кардаильскому в программе «Стальная мощь России» рассказал генерал-лейтенант запаса, председатель Краснодарского городского совета ветеранов Константин Пуликовский, который сам закончил танковое училище. Я закончил не только танковое училище, я закончил Академию бронетанковых войск. Я командовал после училища танковым взводом, потом три года танковой роты, потом пять лет танковым батальоном. Я после этого командовал танковым полком, начальником штаба танковой дивизии, командиром танковой дивизии. И очень горжусь своей специальностью как танкиста. И очень где-то в душе сожалел, когда танковые войска начали сокращать. А вот сейчас, во время специальной военной операции, вот на этих огромных э, просторах и российских, и украинских, а это в целом наших советских просторах, на которых прокатилась и Великая Отечественная война, вот, мы наконец убедились, что э, без танков существовать наша армия 
просто не может. Полную версию программы «Стальная мощь России» смотрите сегодня в 20.00 в эфире нашего телеканала. Пять новых географических трамваев вышли на линии Краснодара. Это просветительский проект Русского географического общества. Он в краевой столице стартовал несколько лет назад. Он рассказывает горожанам о великих первооткрывателях, исследователях и ученых. Сегодня, помимо краевой столицы, такой же проект запущен в Самаре, Екатеринбурге и Москве. Чьи лица украсят маршруты краснодарского транспорта на этот раз, расскажет Аделина Сиринович. Запуск новых составов приурочили к 230-летию краевой столицы. Первым на линию выехал вагон с бортовым номером 262, посвященный члену Российского географического общества Виктору Тюрину. Он рассказывает о жизни создателя научной школы, о его исследованиях и заслугах в области аграрной географии. Сегодня ученики и коллеги Виктора Тюрина продолжают дело его жизни, передавая накопленные знания подрастающему поколению. У него громадная библиотека, и когда я перебирал ее, я увидел, что в каждой книге есть пометки, сделанные его рукой. То есть эти книги не просто лежали мертвым грузом, он их читал, он их перерабатывал, пропускал через себя. И на основании этого он сумел создать свою какую-то научную концепцию. Он выпустил очень много учеников, которые его помнят, которые тоже относятся к нему с высочайшей благодарностью. Трамвай – это один из самых популярных видов общественного транспорта в Краснодаре. В прошлом году в вагонах РГО в краевой столице проехало более четырех с половиной миллионов пассажиров. Еще большее количество людей увидели информацию на бортах вагонов. На борта этих трамваев мы специально оцифровывали уникальные материалы, которые хранятся в исторической штаб-квартире Русского географического общества Санкт-Петербурге. И, к примеру, к вагону Миклуха Маклая мы оцифровывали его рисунки, привезенные из Папуа-Новой Гвинеи. К примеру, о Семеновой Теньшанской мы оцифровывали материалы, написанные его рукой, там, дневники и так далее, чтобы как можно больше людей имели возможность задаться вопросом, кто эти люди, узнать о них информацию, открыть книгу либо какую-нибудь википедию либо другую страницу в интернете и узнать больше об этих действительно выдающихся сынах нашего отечества еще на четырех составах располагается информация о географах Николая Пржевальском и Петре Семенове Теньшанском, путешественниках Фадеи Беленсгаузине и Михаиле Лазареве. Людям он очень нравится, граждане только положительные отзывы о данном проекте нам присылают, поэтому огромное спасибо, что мы можем участвовать в данном проекте, всегда готовы тоже помогать, всегда готовы предоставлять. Может быть, еще у нас как бы приходят новые троллейбусы, которые также популярны у жителей. Может быть, как-то расширимся на другие виды транспорта. Всего по улицам Краснодара курсируют 15 просветительских составов. Познакомиться с более подробной информацией о каждом выбранном герое можно во время поездки, считав QR-код и перейдя на сайт Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. Аделина Сиринович, Андрей Токмаков, Алена Беремка, телекомпания «Краснодар». В минувшие выходные талантливые рукодельники представили свои работы на творческой выставке в хуторе Ленина, которую уже несколько лет подряд организовывает депутат городской думы Краснодара Андрей Анашкин. Подробнее об этом в сюжете. Евгения Андриенко участвует в выставке «Ремесленники» не первый год. Она не просто представляет свои собственные работы. Для рукодельницы это возможность рассказать о самых близких. С трепетом держит семейный рушник, которому вот уже более века. Моей мамы еще не было на свете. Она в 21-м родилась. А это она, бабушка была девушкой, и она вышивала. И мне подарила. Мне подарила. Меня вырастила и подарила. И вы начали тоже продолжать руками творить. И я продолжаю полукрестик, и крестик, и бисер. Все она меня, всему она меня научила. Яркая выставка с говорящим названием «Ремесленники» развернулась на территории Свято-Георгиевского храма в хуторе Ленина. Традиционно на ней представлены вязаные игрушки, лоскутное шитье, роспись посуды, картины, резьба по дереву и многое другое. Рукодельницы выражают благодарность организатору выставки, депутату Андрею Анашкину. Для нашего возраста это вообще прекрасно. Ну и дети, только детей проходят, ну да. смотрят. Им нравится. Они прямо аж визжат. 
и от цветочков от этих, и от собачек, и все. Как это все вот можно сделать ручную? Конечно, нравится еще бы. Интерес к выставке действительно растет с каждым годом. В этот раз заявки на участие подали более 70 человек. Для сравнения, все начиналось менее чем с 10 рукодельниц. Сегодня к участию присоединяются и школьники. Так, на выставке поисковый отряд «Обелиск» поделился новыми находками. Занимаемся поисковыми выездами в район Горячего Ключа, Геслерова, Шапсукская, под Абинском. Мы с другом обнаружили солдата. Был человек с глубинным металлоискателем, как бы тоже поисковик. Он прошел, обозначил точку. Мы начали копать со своими металлоискателями, начали как-то там шурфить. И на какой глубине был? Где -то вот так. Патриотичная молодежь неразрывно связана со старшим поколением. Здесь они общаются и обмениваются идеями. За такую активность депутат Андрей Анашкин вручил всем участникам выставки подарки и дипломы. У нас в городе Краснодаре живут самые талантливые люди. Смотря на такую красоту, смотря на жизнерадостных жителей и участников этой выставки, Понимая, что ты работаешь не зря. Будем продолжать, будем радоваться, будем друг друга поддерживать, заряжать друг друга энергией, когда они между друг другом взаимодействуют, общаются, песни поют, рисуют, танцуют. Они молодеют на глазах. Я думаю, это хорошая работа, правильная работа. Будем ее дальше продолжать. Участники выставки уверены, что следующая осень соберет на выставку еще больше рукодельниц с новыми интересными работами. Оксана Ехимович, Алексей Бапов и Юлия Дайнега, телекомпания «Краснодар». А в Краснодаре уличные художники разрисовали импровизированную стену в сквере Бургаска. На фестивале оставить свой след на фасаде мог каждый желающий. В основном этим занимались юные дарования. Они творили под руководством Давида Белалова, одного из лидеров стрит-арт индустрии Краснодара. Художник рассказал ребятам об уличном искусстве и о том, как создать новый творческий бренд. Родители и дети были в восторге. Понравилось рисовать настоящим художникам? Да. Что ты рисовал? Солнышко. Солнышко сегодня мы нарисовали, потому что оно за тучками, поэтому мы рисовали солнышко, чтобы было всем теплее. Мероприятие организовали в рамках проекта «Краснодар. Дом молодежи». Это уже четвертый фестиваль, который проводят в округах города. По мнению специалистов Управления по делам молодежи, задача – показать, что творчество уличных художников тоже искусство. И здесь можно создавать свои шедевры, но только в специально отведенных для этого местах. В этом году у нас идет преобразование Дома молодежи. Мы получили грант от Росмолодежи. И в рамках этого гранта реализуем мини-фестивали, презентации Дома молодежи в новом формате. Но мы же видим, что ребят много, люди приходят с интересом, узнают, что здесь происходит, вливаются в нашу атмосферу позитивную. Участие в фестивале приняли и ребята постарше, вооружившись баллончиками с краской. Каждый из них создал свой собственный арт-объект. Сегодня для православных христиан один из главных церковных праздников осени – усекновение главы Иоанна Предтечи. В этот день вспоминают трагические события, связанные с гибелью пророка Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа. Православные в праздник придерживаются строгого поста под запретом мясные и молочные продукты, яйца и рыба. Это особый день в календаре нашей Русской Православной Церкви. Это один из праздников которые именуются великими, в этот день мы вспоминаем трагическую кончину, трагическую смерть святого Иоанна Предтечи, того пророка, который предвозвестил и готовил древнееврейский народ к принятию Спасителя. Незадолго до своей мученической кончины он был посажен в темницу, посажен царем, которого он обличал, обличал за его беззаконие. Тот царь взял в жены супругу своего брата, еще при его жизни. И за это он, конечно же, бесстрашно святым пророком был обличаем. Иоанн Предтечи или Креститель – один из самых почитаемых христианских святых. В православии есть семь дней, посвященных ему. О нем и других святых мы еженедельно рассказываем на нашем канале в программе «Православная Кубань». Все выпуски доступны на официальном сайте главного городского.
Гандбольный клуб «Скиф» начал выступление в Суперлиге с победы над Астраханским «Динамо». Матч первого тура завершился со счетом 29-27. На протяжении всей игры команды оказывали друг другу равное сопротивление. Разница в счете составляла 1-2 очка, а преимущество на площадке поочередно менялось. Однако ближе к концу второго тайма «Скиф» смог выйти в счете на 3 очка вперед и не допустил победы астраханцев. Тяжело. Как бы много... Моментов, над которыми стоит работать, продолжать работу. К следующей игре, я думаю, мы подойдем более подготовленные. Хоть там и будет соперник, так сказать, э немного посильнее, чем Астрахань. Но думаю, у нас все получится. Мы будем идти вперед только к победе. Следующую игру краснодарские гонболисты проведут на выезде в Санкт-Петербурге. Во вторник, 19 сентября, состоится матч против местного «Зенита». Увидеть противостояние спортсменов можно будет в прямом эфире нашего телеканала. На этом все. Больше новостей в социальных сетях и на официальном сайте нашего телеканала. До встречи в эфире.